হ্যালো ভিউয়ার্স সবাইকে স্বাগত টেলিকমিউনিকেশনের সিরিজ ভিডিওর আর একটি নতুন পর্বে আজকে পর্বে আমরা স্যাম্পলিং থিওরেম নিয়ে আলোচনা করব স্যাম্পলিং থিওরেমের উপর ভিত্তি করে বুয়েট সহ বিভিন্ন জব এক্সামে যে প্রশ্নগুলো হয়ে থাকে থিওরিটিক্যাল ম্যাথমেটিক্যাল এবং ওয়েভ ডায়াগ্রাম অঙ্গন করা সহ সে সকল প্রশ্নের সমস্যা সমাধান করার জন্য আমরা স্যাম্পলিং থিওরেমের বেসিক থেকে তোমাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করব যাতে করে পরবর্তীতে যে কোনো সমস্যা সমাধান আমরা খুব সহজে করতে পারি আজকের পর্বে আমরা যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব প্রথমত স্যাম্পলিং থিওরেম দ্বিতীয় রয়েছে স্যাম্পলিং থিওরেমের ব্যাখ্যা ওয়েব ডায়াগ্রাম সহ স্যাম্পলিং থিওরেমের প্রকারভেদ স্যাম্পলিং থিওরেমের উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা ও কৌশল এখন স্যাম্পলিং থিওরেম এ কন্টিনিউয়াস টাইম সিগনাল ক্যান বি কমপ্লিটলি রিপ্রেজেন্টেড ইন ইট স্যাম্পলস অর্থাৎ আমরা যদি কোনো একটি অ্যানালগ ইনফরমেশনকে ট্রান্সমিট করতে চাই অ্যানালগ ইনফরমেশন বলতে আমরা যে কন্টিনিউয়াস স্পিচ অর ডাটা এরকম কোনো একটি তথ্যকে যদি আমরা ট্রান্সমিট করতে চাই তাহলে সিগনালের কন্টিনিউয়াস ওয়েব ফর্মগুলোকে একটি নিয়মিত ব্যবধানে স্যাম্পল করা হয় অর্থাৎ সময় সাপেক্ষে আমাদের যে কন্টিনিউয়াস ওয়েবটি থাকবে সেই ওয়েবটিকে কতগুলো ভাগে ভাগ করতে হবে স্যাম্পল করতে হবে অর্থাৎ বিষয়টি এরকম যদি আমাদের কন্টিনিউয়াস ওয়েব আমরা যদি মনে করি দিস ইজ আওয়ার কন্টিনিউয়াস সিগনাল এই কন্টিনিউয়াস সিগনালটিকে আমরা যদি এটি স্যাম্পলের সাহায্যে স্যাম্পল করি তাহলে আমরা এই সিগনালটি পরিবর্তে পাব এরকম একটি ডিসক্রিট টাইম সিগনাল তো ডিসক্রিট টাইম সিগনাল কীভাবে অঙ্কন করতে হয় এটা আমরা একটু পরে শিখবো আপাতত আমরা একটু দেখে রাখি এটাকে যদি আমরা একটু এনভেলপ করে দিই তাহলে দেখো আমাদের যে মূল যে সিগনালে ছিল আবার আমরা সেটা কি ফেরত পাবো এই তো মূলত আমাদের ডিসক্রিট টাইম সিগনাল তা আমরা প্রথম দিয়েছিলাম কন্টিনিউয়াস টাইম অ্যানালগ সিগনাল স্যাম্পলার সাহায্যে এই সিগনালটিকে আমরা কী করে দিচ্ছি ডিসক্রিট করে দিচ্ছি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে দিচ্ছি আমাদের মূল যে সিগনালে ছিল তাকে দেখো আমরা কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ করে দিচ্ছি এরপর যদি আমরা এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগগুলোর অ্যাম্পিচুর যেগুলো রয়েছে আমাদের এই যে অ্যাম্পিচুরগুলোকে যদি আমরা এনভেলপ করে দিই তাহলে দেখো আমাদের মূল যে সিগনাল সেটি মূলত থাকতেছে এইভাবেই আমরা মূলত একটি কন্ট্রোল সিগনালকে আমরা স্যাম্পলিং করে থাকি এখন যদি আবার আমরা এই স্যাম্পলিং থেকে অর্থাৎ আমাদের স্যাম্পলিং সিগনাল থেকে আমাদের রিসিভারে মূল সিগনাল ফেরত পেতে চাই তখন আমরা কী করতে হবে বলা হয়েছে রিকভার্ড ব্যাক ইফ দ্য স্যাম্পলিং ফ্রিকুয়েন্সি যদি আমরা স্যাম্পলিং ফ্রিকুয়েন্সি থেকে এটাকে রিকভার করতে চাই এফ এস অর্থাৎ স্যাম্পলিং ফ্রিকুয়েন্সি ইজ গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু দ্য টুইস্ট অফ হায়ার ফ্রিকুয়েন্সি কম্পোনেন্ট অফ দ্য মেসেজ সিগনাল তো আমাদের মেসেজ সিগনাল কোনটি আমাদের এই যে মেসেজ সিগনাল রয়েছে সেটি এফ এম এই হচ্ছে আমাদের কন্ট্রোল সিগনাল বা ইনপুট সিগনাল এটি হচ্ছে আমাদের মূলত মেসেজ সিগনাল তো এই মেসেজ সিগনালটি আমরা করে দিয়েছি স্যাম্পল ফ্রিকুয়েন্সি এফ এস এই স্যাম্পল ফ্রিকুয়েন্সি থেকে যদি আমরা মেসেজ ফ্রিকুয়েন্সি ফেরত পেতে চাই তবে আমাদের কী করতে হবে স্যাম্পলিং তত্ত্ব অনুযায়ী কোনো অ্যানালগ সিগনালের সর্বোচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি স্পেকট্রাম কম্পোনেন্ট এফ এম হলে অর্থাৎ যদি কোনো একটা স্যাম্পলিং ফ্রিকুয়েন্সি কম্পোনেন্ট এফ এম হয় তাহলে তাকে কমপক্ষে টু এফ এম বা টোয়াইস এফ এম সুষম রেটে স্যাম্পলিং করলে স্যাম্পেল হতে অ্যানালগ সিগনালকে ডিস্টারশন সারা পুনর উৎপাদন করা যাবে অর্থাৎ আমরা যে স্যাম্পেলটা করেছি এখানে মূল সিগনাল থেকে যে আমরা স্যাম্পেল ফ্রিকুয়েন্সি করেছি এখানে এই স্যাম্পেল ফ্রিকুয়েন্সি এমনভাবে করতে হবে যাতে করে এই ফ্রিকুয়েন্সি মান হয় স্যাম্পেল ফ্রিকুয়েন্সি মান হয় টোয়াইস এফ এমের বড় অথবা সমান যদি আমরা এভাবে স্যাম্পেল করতে পারি তবেই আমরা আমাদের এই যে স্যাম্পলিং ফ্রিকুয়েন্সি রয়েছে তা থেকে আমাদের মূল সিগনালকে আবার আমরা ফেরত পেতে পারবো স্যাম্পলিং অ্যানালগ সিগনাল থেকে আমাদের মূল অ্যানালগ সিগনালটিকে পুনর উৎপাদন করার জন্য বা রিকভার করার জন্য আমাদের যে কন্ডিশনটা রয়েছে এফ এস গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু টু এফ এম এখানে এফ এস ইকুয়াল টু টু এফ এম এটি হচ্ছে আমাদের স্যাম্পলিং করার সর্বনিম্ন রেট এই সর্বনিম্ন রেটকে বলা হয়ে থাকে আবার নাইকুয়েস্ট রেট অর্থাৎ যদি আমরা ফ্রিকুয়েন্সিকে যদি এই টোয়াইস এফ এমের থেকে সব এর থেকে কম রেটে ফ্রিকুয়েন্সিকে স্যাম্পেল করি তাহলে আর আমরা মূল সিগনাল কখনই রিকভার করতে পারবো না তো আমাদের সর্বনিম্ন যে রেট সেই রেটটিকে আমরা মূলত বলে থাকি এফ এস টু এফ এম ইটস কল নাইকুয়েস্ট রেট তা আমাদের পরীক্ষা অনেক এসে থাকে নাইকুয়েস্ট রেট কি তখন আমাদের বলতে হবে যে স্যাম্পলিং ফ্রিকুয়েন্সিকে যে রেটটি স্যাম্পেল করলে এখান থেকে আমরা মূল সিগনালকে আনন করতে পারি বা মূল সিগনাল ফেরত পাই এটি হচ্ছে মূলত নাইকুয়েস্ট রেট অর্থাৎ এফ এস জিরো টু এফ এম স্যাম্পলিং এর পদ্ধতি উপর ভিত্তি করে স্যাম্পলিংকে কতগুলো ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে প্রথমত রয়েছে আইডিয়াল স্যাম্পেলস ন্যাচারাল স্যাম্পেলস ফ্লাট টপ স্যাম্পেলস এবং আরও তিন প্রকার স্যাম্পেল ব্যবহার করা হয়ে থাকে এক ইউনিফর্ম পিরিয়ডিক নন ইউনিফর্ম পিরিয়ডিক এবং সাইকেলিক বেরিয়েবেল এই ছয় প্রকারের মূলত আমরা স্যাম্প
sufficient number of samples must be taken so that the original signal is reconstructed properly or that amader porjapto porimane sample korte hobe keno na amader ei signal tike punorai abader reconstructed korte hobe jothoshotho bhabe ei jonno amader properly maximum amader sample gulo nite hobe er pore number of samples to be taken depends on maximum signal frequency অর্থাৎ আমরা যে কতগুলো নাম্বার অফ স্যাম্পলস নিব এটা ডিপেন্ড করতেছে ম্যাক্সিমাম ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট কতগুলো রয়েছে তার উপরে এখন আমরা এটি উদাহরণ মাধ্যমে যদি দেখি তাহলে আমাদের পুরো বিষয়টি ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখন আমরা এটি উদাহরণ মাধ্যমে এই বিষয়টি দেখবো তো মনে করি এক্স অফ টি একটি অ্যানলগ সিগনাল যেটি সাইন এফকে ফলো করে যা ব্যান্ড লিমিটেড এবং এর সর্বোচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি স্পেকট্রাম কম্পোনেন্ট হচ্ছে এফ এবং নিচে রয়েছে ডেল্টা টি এস একটি ডিসক্রিট টাইম সিগনাল এটিকে মূলত ইউনিট ইম্পালস ট্রেন বলা হয় কারণ এখানে প্রতিটি সিগনালের যে অ্যাম্পারেচার রয়েছে তার প্রতিটি মানে ইউনিট অর্থাৎ একক এখন এই যে আমাদের এক্স অফ টি অ্যানালগ সিগনাল এবং ডিসক্রিট টাইম সিগনাল এই ডিসক্রিট টাইম সিগনালের সাথে দেখো আমরা যদি এটা মাল্টিপ্লাই করে দিই অর্থাৎ এক্স অফ টি এবং ডিসক্রিট টাইম সিগনাল উই আর মাল্টিপ্লাই আমরা যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমরা পাই জি টি অর্থাৎ আমাদের স্যাম্পেল এক্স অফ টি ইন্টু ডেল্টা টি এস বা ডিসক্রিট টাইম অফ সিগনাল তো সময়ের সাথে আমাদের এটি গুণ ফল আমাদের যে কন্ট্রোলার সিগনালটি রয়েছে এই সিগনালটিকে যদি আমরা স্যাম্পেল করি তাহলে আমাদের স্যাম্পেল যে টাইম বা স্যাম্পেল টাইম টি এস এটি কীভাবে নির্দেশ হবে অর্থাৎ আমাদের যে একটি স্যাম্পেল থেকে আরটি স্যাম্পেলের যে সময় সেটি কীভাবে নিতে হবে সেটা হচ্ছে টি এস লেস দ্যান ও রিকল হাফ অফ এফ এম অর্থাৎ আমাদের যে ম্যাসেজ ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে তার হাফ অফ এফ এম গুণ হচ্ছে আমাদের প্রতিটি স্যাম্পেলের সময়ের ব্যবধান অর্থাৎ একটি স্যাম্পেলের সময় থেকে পরবর্তী স্যাম্পেল সময় হবে এই সূত্র অনুযায়ী অর্থাৎ এখানে তোমাদের একটি সূত্র শিখিয়ে রাখি এখানে স্যাম্পলিং টাইম যত কম হবে আমাদের স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি তত বৃদ্ধি পাবে আর যদি আমাদের এখানে স্যাম্পলিং টাইম বেশি হয় তখন আমাদের স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সির পরিমাণ কম হবে এটি আমরা সামনে দেখব আরও এখন যদি আমাদের প্রথম ইম্পালস সময় হয় স্যাম্পল টাইম টি এস তাহলে পরটি হবে টু টি এস এটি হবে থ্রি টি এস ফোর টি এস এভাবে প্রতিটি আমাদের ম্যাথমেটিক্যালি বাড়বে এরপর আমরা যদি দেখো এখানে আমাদের যে এক্স অফ টি অ্যানালগ সিগনাল এবং ডিসক্রিট সিগনাল এই দুটিকে মাল্টিপ্লাই করে দিই গুণ করে দিই তাহলে দেখো আমরা কী করবো এই রেখা বরাবর যদি গুণ করি এভাবে আমরা তাহলে আমরা যে সিগনালটি পাবো সেটি হচ্ছে এরকম এই সিগনাল অনুরূপ সিগনাল আমরা এখানে অঙ্কন করবো তাতে আমার এই সিগনালটির অ্যাম্পারেচার যতটুকু হবে ঠিক ইম্পালস সিগনালটিকে আমরা ঠিক ততটুকু অঙ্কন করবো এভাবে এরপর রয়েছে আমাদের এরকম করে করে আমরা আমাদের অ্যাম্পারেচার অনুসারে আমাদের ইম্পালস সিগনালকে গুণ করে দেব একটু আকার কম বেশি হয়ে যাচ্ছে আশা করি বুঝতে পেরেছো যে বিষয়টা বোঝাতে চাচ্ছি আমি এরপর দেখো এই হচ্ছে আমাদের ইম্পালস সিগনালকে গুণ করে দেওয়ার পরে আমাদের মূল সিগনাল থেকে আমরা এই স্যাম্পেল সিগনালটি তৈরি করেছি এই যে আমরা সিগনালটি তৈরি করেছি এই সিগনালটি শুধুমাত্র আমাদের স্যাম্পেল ফ্রিকোয়েন্সিটা টু এফ এম থেকে বড় অথবা এর সমান এই ক্ষেত্রে মধ্যে আমাদের এই সিগনালটিকে ড্র করব অন্যথায় আমরা এই সিগনাল ড্র করতে পারবো না এখন যদি আমরা এভাবে আমরা স্যাম্পেল করি তখন আমরা আমাদের এই স্যাম্পেল ফ্রিকোয়েন্সি থেকে আমরা আমাদের মূল সিগনালকে চাইলে পূর্ণত করতে পারবো কীভাবে দেখো আমরা যদি এই সিগনালটি ট্যান ভাব করে দিই এভাবে তাহলে দেখো আমাদের যে মূল সিগনালটি ছিল তার মতো এভাবে হয়ে যাচ্ছে দেখতে এরকম অর্থাৎ অ্যাম্পারেচারগুলো জাস্ট যোগ করে দিব আমরা এখন দেখো যদি আমাদের এখানে স্যাম্পেলের ফ্রিকোয়েন্সি মানটি যে আরও বেশি হতো অর্থাৎ এখানে যদি আমাদের আরও ইম্পালস সিগনাল থাকে তাহলে আমরা আরও বেশি নিখুঁত এই সিগনালটিকে অঙ্কন করতে পারতাম তো এই জন্য বলা হয়ে থাকে যে স্যাম্পলিং করার সময় আমাদের যে স্যাম্পলিং টাইম টি এস এই মানটি এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে একটি ফ্রিকোয়েন্সি কম্পিউটারের ভিতরে কমপক্ষে দুটি স্যাম্পেল ফ্রিকোয়েন্সি আমাদের থাকে অন্যথায় আমাদের মূল সিগনালকে উৎপাদন করার ক্ষেত্রে আমাদের অনেকগুলো ডিস্ট্রেশন যোগ হয়ে যাবে আমাদের মূল সিগনালটি হারিয়ে যাবে এখন আমরা দেখবো যদি আমরা আমাদের স্যাম্পেল ফ্রিকোয়েন্সি থেকে কম রেটে আমরা ম্যাসেজ ফ্রিকোয়েন্সিকে স্যাম্পেল করি তাহলে কি ঘটবে অর্থাৎ যদি আমাদের এরকম হয় টু এফ এম লেস দ্যান এফ এস অর্থাৎ এফ এসের মান আমাদের টু এফ এমের থেকেও ছোটো তখন আমাদের কী ঘটনা ঘটবে এই হচ্ছে আমাদের বড় বড় আমাদের কন্ট্রোলার সিগনাল এই হচ্ছে আমাদের ইম্পালস সিগনাল তা আমাদের বলা হয়েছে যখন আমাদের টাইম বাড়বে অর্থাৎ সময় যখন বাড়বে টি এস স্যাম্পলিং টাইম বাড়বে তখন আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস পাবে এখান থেকে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস পেয়েছে এবং আমাদের সময়ের পরিমাণ থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে তো এখন যদি আমরা এই সিগনালটিকে অর্থাৎ ইম্পালস ট্রেনটিকে যদি আমরা আমাদের মূল সিগনালের সাথে গুণ করে দিই মাল্টিপ্লাই করে দিই তাহলে দেখো আমরা যদি এখান থেকে একটু ড্রো করি তারপরে এখানে পাবো একটি ইম্পালস এখানে পাবো একটি এখানে একটি এখানে একটি
তো এখন যদি আমরা এই অ্যাম্পলিচিউড থেকে আমরা যে মূল ওয়েবটিকে অঙ্কন করতে চাই তাহলে দেখো আমরা কিন্তু মূল ওয়েবটিকে অঙ্কন করতে পারবো না অ্যাম্পলিচিউড যদি যোগ করতে চাই তাহলে দেখো আমাদের মূল ওয়েবটা ছিল যেরকম তার থেকে ঠিক ব্যতিক্রম একটা ওয়েব পেয়েছে আমরা এর জন্য বলা হয়ে থাকে যদি কোনো একটি কন্ট্রোলস ওয়েবকে স্যাম্পলিং থিরোমের সাহায্যে স্যাম্পল করা হয় এবং সেখান থেকে পুনরুৎপাদন করতে হয় তাহলে অবশ্যই সিগন্যালটিকে কমপক্ষে টু এফ এম এর সমান অথবা এর থেকে বেশি ফ্রিকুয়েন্সিতে স্যাম্পল করতে হবে অন্যথায় কখনোই এরকম মূল সিগন্যালটিকে পুনরুৎপাদন করা সম্ভব নয় এখন একটি অ্যানালগ সিগনালের ম্যাক্সিমাম ফ্রিকুয়েন্সি কম্পোনেন্ট বলতে বলতে কী বুঝে ধরি আমরা একটি অ্যানালগ সিগনাল এরকম যে এক্স অফটি অর্থাৎ এরকম একটি আমাদের সিগনাল রয়েছে যেখানে আমাদের তিনটি ফ্রিকুয়েন্সি কম্পোনেন্ট রয়েছে যে সাইন টয়েস পাই টি সাইন থ্রি পাই টি এবং সাইন ফোর পাই টি টয়েস পাই টিকে আমরা লিখতে পারি প্রথম ফ্রিকুয়েন্সি আমাদের এফ ওয়ান থ্রি পাই টি লিখতে পারি আমরা দ্বিতীয় ফ্রিকুয়েন্সি এফ টু এবার আমাদের এফ থ্রি তা আমরা যদি এফ একটু সাজিয়ে লিখি যে ওমেগা ওয়ান ইজ ইউল টু আমাদের টয়েস পাই ওমেগা টু ইজ ইউল টু আমাদের থ্রি পাই এবং ওমেগা থ্রি ইজ ইউল টু আমাদের ফোর পাই এখন আমরা জানি ওমেগা ইজ ইউল টু আবার টয়েস পাই এফ ওয়ান ইজ ইউল টু আমাদের টয়েস পাই এখানে রয়েছে আমাদের টয়েস পাই এফ টু ইজ ইউল টু আমাদের থ্রি পাই এখানে রয়েছে আমাদের টয়েস পাই এফ থ্রি ইজিউল টু আমাদের ফোর পাই এরপর আমাদের প্রতিটা কি পাই পাই কাটা হচ্ছে পাই 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 এরপর আমরা কী করবো টু টু যদি ভাগ করি টু টু কাটা হচ্ছে যাবে এখানে থাকবে এফ ওয়ান ইজ ইউল টু ওয়ান হার্ডস এরপর রয়েছে আমাদের টু টু কাটা হচ্ছে যায় এখানে থাকবে আমাদের এফ টু ইজ ইউল টু থ্রি বাই টু সময় সময় কী লিখতে পারি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হার্ডস এরপর রয়েছে আমাদের কত টু টু কাটা হচ্ছে থাকবে আমাদের কত টু তাই আমি লিখতে পারি আমরা এফ থ্রি ইজ টু টু হার্ডস তো আমাদের ম্যাক্সিমাম ফ্রিকুয়েন্সি এফ এম ইজ ইউল টু ম্যাক্স এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি তো এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি ভিতরে আমাদের ম্যাক্সিমাম যে ফ্রিকুয়েন্সি সেটি কত আমাদের টু হার্স আমাদের টু হার্স আমাদের আমাদের ম্যাক্সিমাম ফ্রিকুয়েন্সি কম্পোনেন্ট এক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে সর্বোচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি স্পেকট্রাম কম্পোনেন্টের সাথে আমাদের যে স্যাম্পলিং টাইম রয়েছে তার মধ্যে কমপক্ষে দুটি স্যাম্পেল যাতে গৃহীত হয় অন্যথায় আমরা স্যাম্পেল থেকে আমাদের মূল সিগনালকে পুনরুদ্ধ করতে পারবো না এখন আমরা আরও একটি উদাহরণের মাধ্যমে এই বিষয়টি পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে যাব তো এখানেও একটি আমরা এক সফটটি অ্যানালগ সিগনাল নিয়েছি তো এক সফটটি এর অ্যানালগ সিগনালটিকে দেখো আমরা কতগুলো ডিসক্রিট পয়েন্টে ভাগ করে দিয়েছি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে এরকম ভাগ করে দিয়েছি কন্ট্রোল সিগনাল এরপর রয়েছে আমাদের যে আমাদের ইম্পালস ট্রেন সিগনাল তো ইম্পালস ট্রেন সিগনালটি রয়েছে এখন যদি আমরা এই কন্ট্রোল সিগনালের সাথে ইম্পালস ট্রেন সিগনালটিকে গুণ করে দেই তাহলে দেখো আমাদের যে অ্যাম্পলিচিউড এই অ্যাম্পলিচিউড অনুসারে আমাদের এই ইম্পালস ট্রেনগুলোকে অ্যাড করে দেবো তাহলে দেখো আমরা যে ওয়েবটি পাবো সেটি হচ্ছে এরকম যে আমাদের এখানে টাইম সিগনাল আছে মাইনাস টি এস মাইনাস টি এস মাইনাস টু টি এস টু টি এস থ্রি টি এস মাইনাস ফোর টি এস এরপর রয়েছে আমাদের টি এস টু টি এস থ্রি টি এস ফোর টি এস এভাবে ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এভাবে বাড়তে থাকবে এই ওয়েবটি তাই আমাদের এখানে দেখো আমরা সেমভাবে আমরা করেছি আমরা জাস্ট ইম্পাস ট্রেনটাকে গুণ করে দিয়েছি গুণ করে দেওয়ার পর আমরা দেখো আমরা যদি এখন এই সিগনালটিকে এনভেলাপ করে দিই তাহলে দেখো আমাদের মূল যে সিগনাল ছিল এবং আমাদের স্যাম্পেলের সিগনাল দেখো প্রায় একই তো আমরা এই সিগনালটিকে যদি এখন আবার পুনরায় টু এফ এম এর থেকেও কম রেটে স্যাম্পেল করি তখন কি ঘটবে তো আমরা দেখো এই হচ্ছে আমাদের টি এস প্রথম স্যাম্পেল এর প্রথম দ্বিতীয় তো এমন দেখো তো এই সিগনালটিকে যদি আমরা স্যাম্পেল করতে চাই তাহলে আমরা পাবো টি এস টি এস স্যাম্পেল যখন গুণ করে দিয়ে তাহলে দেখো আমাদের মূল যে সিগনালে ছিল দেখতে যেরকম আর আমরা যখন এফ এস গ্রেটার দ্যান লেস দ্যান টু এফ এম এ এটাকে স্যাম্পেল করি তখন আমাদের মূল সিগনাল থেকে এই সিগনাল সম্পূর্ণ ভিন্ন তো এই থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের সিগনালকে যদি স্যাম্পেল করতে হয় তো অবশ্যই আমাদের টু এফ এম এর থেকে সব বেশি অথবা এর সমপরিমাণে স্যাম্পেল করতে হবে আমরা যে সূত্রে তোমাদের শিখেছিলাম যে যদি টাইম ডিক্রিজ সময় যদি হ্রাস পায় ফ্রিকুয়েন্সি ইনক্রিজ করবে অন্যথায় টাইম যদি ইনক্রিজ হয় ফ্রিকুয়েন্সি ডিক্রিজ করবে তো আমাদের এই ক্ষেত্রে দেখো টাইম ইনক্রিজ করেছে তো ফ্রিকুয়েন্সি আমাদের হ্রাস পেয়েছে এবং এখানে আমাদের টাইম ডিক্রিজ করেছে আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি ইনক্রিজ করেছে অর্থাৎ এখানে দেখো ফ্রিকুয়েন্সির পরিমাণ কত বেশি অর্থাৎ অনেকগুলো ইম্পালস এখানে গুণ হয়েছে তো এই হচ্ছে আমাদের স্যাম্পলিং ফ্রিকুয়েন্সি ভিডিওটি শেষ করার পূর্বে সকলকে অনুরোধ করব চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদেরকে কমেন্ট করে ভিডিও সম্পর্কিত মতামত দিবেন আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া আমাদের চ্যানেলটিকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয় তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের পর্ব তো